good morning students uh, today we are going to uh, discuss the topic discrete fourier transform okay uh, discrete fourier transform but then mumbu namke what is fourier transform ee discrete fourier transform fourier transform ok endina nokkunu cha or signal ne nam par signal namak endha venam digital signal processing nu parna signal ne process cheyu or signal ne process cheyengil adine time domain le eduthittu kaaryilla okay appo time domain le process cheyana ullare oru vaadu easily aanu namukku endukki adine frequency domain lotu convert cheyittu adine process cheyengil okay appo fourier transform nu parnale or signal inde frequency domain ne aanu nammal parayne fourier transform okay now ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ നമുക്ക് സിഗ്നൽ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ ഈസിലി ആവും ഓക്കെ സിഗ്നൽ പ്രോസസിങ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്നാല് വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നലിന്റെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓക്കെ now it uh, it is the process of analyzing and modifying a signal to optimize its efficiency and performance oru signal inde efficiency um adu pole thana indinte performance um optimize cheyanana nammal endu use cheynadu fourier fourier transform edukkunne adu pole thana discrete fourier transform analyze oru signal ne analyze cheyengil alleke oru signal ne process cheyengil aadyam adinte discrete fourier transform lotu convert cheyittu varana adine endu cheyan process cheyan okay appo signal processing inde മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം അപ്പൊ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർ എന്നാൽ ഒരു സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമാൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമാൻ വെനവർ വി അനലൈസ് സിഗ്നൽ ഇറ്റ് ആൾവേസ് സിംപിൾ വെൻ വി യൂസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമാൻ characteristics of a signal okay i already told that for a transform is very important tool in analyzing of a signal also we can analyze various system using for a transform for a transform use it namku signal na mathralla or systemathine thanne namku analyze cheyan pattum what is a system okay or a system nu parayumbo namku manasil varunde or a system adilottu or input um varunu adinna or output porthottu povunu okay end or signal input koduthalum corresponding output or signal output kittunnana system nu parayam ah podum kodi parayam when we give a signal to a system it will give an output it is also a signal which given some modification to the input signal so input signal ne kuch modification koduthittu aa system thilude output vera signal kittum that is called a system appo or system thine analyze cheyanum or system thine namaku analyze cheyana adu pole thane or signal ne analyze cheyana ka nammal engane use fourier transform vai use cheyanu okay different types of signal in fourier transform നമ്മൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്ഫോം അപ്പൊ ഡിഫറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ദ സെൻസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്നാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് okay discrete time fourier transform nanu discrete fourier transform originated okay then discrete time fourier transform ne kurichu parayam next but discrete time fourier transform nu parna adu or continuous signal aanu okay adu or continuous signal aanu appo namukku oru time domain ulla signal consider kiya okay this is a time domain signal idu ennal or x of n nu parna time aanu time domain signal aanu idu okay ഈ ഒരു ടൈം ഡൊമൈൻ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സിഗ്നല് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ ഡി എഫ് ടി അല്ല കിട്ടുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം അല്ല ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ള സിഗ്നലിനെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് വാട്ട് വി ഹാവ് ഒപ്റ്റൈൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിലുള്ള അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനുള്ള സിഗ്നൽ ഇത് ടൈം ഡൊമൈനുള്ള സിഗ്നൽ ദിസ് ടൈം ഡൊമൈൻ സിഗ്നൽ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഫ്രം ദിസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം സിഗ്നൽ വി ആർ ഒബ്റ്റൈനിങ് 
discrete Fourier transform. E discrete time Fourier transform is discrete Fourier transform obtained. That is the discrete time Fourier transform in the value 0 to 2 pi. One unit circle include a frequency domain. Frequency domain is unit circle. Uh, polar representation is the unit circle. 0 to 2 pi is the maximum value. Time domain is value minus infinity to infinity. If you 0 to n minus 1, you will have minus infinity to infinity and time domain duration. But frequency domain duration will be 0 to 2 pi. This is DTFT. This DTFT is a DFT. This DFT is a window function. You say that the window function you say that the duration is 2 pi by n duration. That is the divide. That is the Oros. This is discrete. This is the point of the signal. DFT, discrete Fourier transform. This is DTFT. 2 pi by n divide this. This is DTFT. Okay. Uh, this is interval. This is 2 pi by n. This is the end point. That is the end point. is the dimension. Okay. Then DTFT. Okay, come back to DTFT. DTFT in the definition and then it's x of omega frequency domain and law. X of omega in the time domain or some other frequency domain. Then we have input and then x of n. Then we input x of n in the frequency domain. Then we input x of n input to go to the frequency x of omega and then sigma n equal to minus infinity into infinity. Input x of n e raised to minus j omega n. This is DTFT. Okay. DTFT in the definition and then chale, x of n nilla time domain nilla signal go to the frequency domain lo x of n and the input Aba DTFT and all first normal number of island and our time domain x of n and out x of n and then we raise minus j omega n le, uh, multiply chay the summation chay the number of the x of omega okay so, uh, first DTFT in the definition and x of n in time domain le, x of n input to the x of omega frequency domain sigma n equal to minus infinity infinity x of n e raised to minus j omega n okay here n varimbo discrete time signal n okay omega n varimbo continuous side la frequency signal ane. okay e idft engane kaanu discrete fourier transform kitti okay idft la i dtft ane DTFT in the inverse. I DTFT in the inverse. Okay. Look, this is the inverse. We are going to the X of N. Frequency domain is the same. X of Omega is the same. That is the X of N. X of N equal to. We no? are going to the input. DTFT is the input X of N. Then we are going X of Omega equal to I input X of N. Now we are going to frequency domain. If frequency domain is inverse DTFT, we can get x of n. That is time domain, x of n is equal to this. x of omega input time. That is x of n is equal to 1 by 2 pi. 0 to 2 pi and IDFT unit circle. That is x of omega. That is x of omega. That is given to us. Frequency domain is available. That is x of omega. E raised to. That is the motum. The motum is minus j omega. That is the so, if you want to go to the next step, plus j omega n, erase to plus j omega n, d omega. Now, the summation is the integration of, in the case of IDFT, because IDFT is continuous signal. Continuous signal is the same thing, so we can integrate the time domain. Okay. This is the IDFT, DFT. This is the IDFT, DTFT is the same thing. DTFT is the same thing. DTFT is the same thing. You say that the sample chain is the same thing. Okay, DFT. Okay, DFT. Then DFT is equal to X of DTFT. Discrete Fourier transform. Okay, discrete Fourier transform is next. Discrete Fourier transform is X of N. Time domain is discrete Fourier transform. Chamber is the same thing. X of N is the discrete Fourier transform. We have X of K. X of K. K is the same thing. It is discrete. 0 to N minus 1 is discrete. X of K is the same thing. 
reverse x of n. Okay. So by definition, x of k, that is x of n, use x of n in a DFT chain. X of n in a DFT chain, that is x of k. And this x of k is equal to sigma n equal to 0 to n minus 1. Input under x of n, e raised to minus j 2 pi by n into k. Okay. But n in the uh, limit is 0 to n minus 1. Anna. And also k in the limit also 0 to n minus 1. Then IDFT in the sense, IDFT and X of N are the same thing. X of N is equal to sigma K. Because the input is X of K. Then K equal to 0 to N minus 1. E raised to minus plus and E raised to J 2 pi by N into N K. Here N in the limit is 0 to N minus 1. Okay. Then we have to discrete Fourier transform. In the same way, discrete time Fourier transform practically Number uh, digital computers in the process. Okay, now discrete Fourier, discrete time Fourier transform practically uh, digital uh, equipment in the process. That is why we convert the discrete Fourier transform. We have an important title. Adha. Discrete Fourier transform, discrete time Fourier transform. We will extract it. Okay, okay. I will explain the DTFT, X of N, the DTFT. Okay. Then, to, uh, window you say to 2 pi by n duration of the DFT. Then, next, we will cut the tool window on omega 2 pi by n. Then, we will cut the normal sample frequency. Okay. X of K is equal X of K equal to X of omega. X of omega is equal to DTFT. That is equal to X of K. X of K and X of omega is equal to uh, within the omega and varna and irikyum, 2 pi by n or duration in 2 pi by n i n nana uh, shayla ethra elements in the k elements in the 0 to k minus 1 nana uh, k in the length apo ethra elements in the k 0 to k minus 1 length and 0 1 2 3 and k minus 1 no kubo ethra samples in the other k sample in the 0 to k minus 1 le, ethra samples in the k samples in the with the duration 2 pi by n apo omega and varna 2 pi by n duration le, k samples in the 2 pi by n n into k and the omega. Apo x of k is equal to x of omega. We will say DFT is x of k. Uh, this is the Okay. x of k is equal to sigma 0 to n minus 1 x of n e raised minus j 2 pi by n into k n. Then IDFT is x of n is equal to sigma k equal to 0 to n minus 1 x of k e raised to j 2 pi by n into k n. N the Barnale, capital N the number of samples. We will say samples of samples of capital N. DFT is defined along with the number of sample and it is called endpoint DFT. That is the endpoint DFT. This is the DFT. We have different samples. DFT is the DFT. 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 DFT number of samples. That is the DFT. DFT is the DFT. Endpoint DFT is the DFT. That's all about discrete Fourier transform. Uh, in the a problem. Okay. A finite duration sequence of length L. One finite duration. If we have a finite duration, like right? infinity form 0 to n minus 1. That's We have a length L. We have length n and 0 to n minus 1. We have length L. X of n in the value. X of n is input value. 1 value. If 0 less than or equal to n less than or equal to L minus 1. That is in the duration 0 to L minus 1 x of n in the value and then 1 nana. otherwise 0 so namukku ee oru full aayittu consider cheyanda avashyamilla ee 0 to l minus 1 nalla length adha the sequence inde length l aayidond 0 to l minus 1 nalla length illa x of n consider cheyidha mudi okay that is 1 baaki okay 0 aanu so determine the endpoint dft of the sequence ee sequence inde dft kaanana parayna allengi endpoint dft dft ne namukku dft nu parayam otherwise endpoint dft nu parayam okay well, let us go to our problem. Okay, let us go to the problem. Okay, namke x of n thanna thunder. This namke enda kaanda the x of n thanna x of k ganna x of k thanna x of n ganna. Okay, x of n thanna thunder that time domain lada thanna thunder. Ap x of k. Namal general equation thanda what do we? What is the definition of x of k? Frequency domain lada convert ayen sigma n is equal to zero to n in the value. 
സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ സീറോ ടു എൽ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ ഇക്വേഷൻ സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സീറോ ടു എൽ മൈനസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ടു എൽ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇറീസ് ടു മൈനസ് ജി ടു പൈ ബൈ എൻ ഇൻ ടു കെ ഓക്കെ ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനുള്ള വാല്യൂസ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദാറ്റ് സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ടു എൽ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഓഫ് എന്റെ വാല്യൂ എന്താ സീറോ ടു എൽ മൈനസ് വണ്ണിൽ എക്സ് ഓഫ് എന്റെ വാല്യൂ വട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻ സീറോ ടു ഇൻ ദ ഡ്യൂറേഷൻ സീറോ ടു എൽ മൈനസ് വൺ ഇറ്റ്സ് വൺ സോ എക്സ് ഓഫ് എൻ പകരം നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് എൻ റീപ്ലൈസ് ചെയ്ത് വൺ എഴുതി ദാറ്റ് ഇസ് ഇറേസ് മൈനസ് ജെ ടു പൈ ബൈ എൻ ഇൻ ടു കെ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിച്ചു ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്നിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ടു എൽ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ സീക്വൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഈ സീക്വൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ഓരോ സമ്മേഷൻ ഇതിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാകുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടും എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇറേസ് ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സീറോ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇറേസ് ടു സീറോ ഈസ് വൺ ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് ദെൻ ഇഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ വി ഗെറ്റ് ഇറേസ് ടു അല്ല സമ്മേഷൻ ഓവർ സീറോ ടു എൽ മൈനസ് ഈ സീറോ ടു എൽ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂസ് ഈ എന്നിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ വെൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ വട്ട് വി ഗെറ്റ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ടു പൈ ബൈ എൻ ഇൻ ടു കെ പ്ലസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ടു പൈ ബൈ എൻ ഇൻ ടു കെ ഇൻ ടു ടു അങ്ങനെ എക്സെട്ര എക്സെട്ര പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോക്ക് ഇതൊരു ജി പി ആ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ പോലെ ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എ ആർ പ്ലസ് എ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ആർ ക്യൂബ് പ്ലസ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പൊ എ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലെ എ പ്ലസ് എ വൺ ആണ് പ്ലസ് എ ആർ അങ്ങനെയല്ലേ ജി പി എ പ്ലസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ജി പിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ഞാൻ പറയാം എ പ്ലസ് എ ആർ പ്ലസ് എ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ആർ ക്യൂബ് പ്ലസ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇത് എ എറണം ഇവിടെ വൺ ആണ് ഓക്കെ ആറ് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഹലോ ഓക്കെ ആർ ഇവിടെ ആറാണ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ടേ ടു പൈ എൻ കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ആറ് ഇൻറ്റു ടു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വരും എ ആർ ക്യൂബ് വരും അല്ലെ ഈ സെയ് ആറ് ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ വരിക കേട്ടോ എൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എ ആർ റേസ് ടു ഫോർ വരും അപ്പോൾ ആറാണ് ഇത് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ടു പൈ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു കെ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ആർ അപ്പൊ ജി പിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മ് എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ആണ് ജി പി എ പ്ലസ് എ ആർ പ്ലസ് എ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ആർ ക്യൂബ് പ്ലസ് അങ്ങനെയാണ് ജി പി പോകുന്നത് ജോമെട്രിക് പ്രൊഫഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ എക്സ് ടു എൻ ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ഇവിടെ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തായി മാറും വൺ എ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഇല്ല വൺ മൈനസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ടു പൈ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു കെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആറ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ അല്ല ഇൻറ്റു എൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റേസ് മൈനസ് ജെ ടു പൈ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ബൈ വൺ മൈനസ് ഇ ടെ വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ടു പൈ ബൈ എൻ ഓക്കെ വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ടു പൈ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ അൻഡർസ്റ്റഡ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ദിസ് എ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് വി പുട്ട് ദ ഇൻപുട്ട് ഹിയർ എക്